আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রিয় মুখ সেগমেন্টে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন সঙ্গীত শিল্পী সাদিয়া সুলতান আলিজা শুভ সকাল কেমন আছেন শুভ সকাল ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি খুব ভালো আছি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এই যে গানের জগতে পথ চলা এই শুরুটা কবে এবং কিভাবে হয়েছিল এবং হাতে খুরি কার কার মাধ্যমে হয়েছিল एक्चुअली গান হচ্ছে একদম ছোটবেলা থেকে শেখা বা বোঝা ছোটবেলায় যে শিখে গাইতাম এমন কিছু না যে হয় না যে বাবা মা ফ্যামিলির একটা সাপোর্টের ব্যাপার থাকে সো ওনারা গাইতেন দেখে একটা ফলো করার বিষয় থাকে বাট আমার বেসিক্যালি হাতে খুরি আমার আব্বুর কাছে দেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে একটা ব্যাপার থাকে সেটা হচ্ছে আমার গ্রামেই পার্শ্ববর্তী গ্রাম আর কি আমি যেহেতু রাজশাহীর মেয়ে সো পাশাপাশি এলাকার একজন কাকু ছিল উনি তখন তো গ্রামের পথ ছিল সো উনি আমাকে সাইকেলে আসতো আর কি গান শেখানোর জন্য দেন রাজশাহীতে একজন টিচার আছে আমার শ্রদেয় কাজী মন্টু স্যার ওনার কাছে বেশ কিছু সময় ধরে গান শিখছি এখন পর্যন্ত ওনার কাছে যাওয়া হয় বাট ফ্যামিলির সাপোর্টটা সব থেকে বেশি ছিল যে থাকে না ইন্সপায়ারিংয়ের একটা ব্যাপার থাকে যে ফ্যামিলির সাপোর্টটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা পরিবার থেকে যখন গান গাওয়ার জন্য আগ্রহ অবশ্যই আবার অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় ফ্যামিলি থেকে প্রথমে রাজি থাকে না সেক্ষেত্রে বাচ্চাদের কত ক্রাইসিস খুবই ক্রাইসিস হয় এই দিক থেকে আমি একটু লাকি বলবো যে আমি একদম ফুল সাপোর্ট তখন থেকেও পেয়ে আসছি এখন পর্যন্ত যেহেতু সঙ্গীত ফ্যামিলি ছিল এক্স্যাক্টলি আচ্ছা তো এখন কি নিয়ে ব্যস্ত আছেন বা কি কাজ আমরা সামনে দেখব একটা যেহেতু রিয়েলিটি শোয়ের মাধ্যমেই আসা হয়েছে সো দেন তারপরে বেশ কিছু স্টেজ শো টিভি প্রোগ্রাম তো টুকটাক হচ্ছে এই যেহেতু মাত্র ক্যারিয়ারের শুরু বলবো সঙ্গীত জগতের সো টুকটাক কিছু টিভি প্রোগ্রাম স্টেজ শো তো করছি আর আমার ওন ট্র্যাক বেশ কিছু ওন ট্র্যাক আমার রেডি আছে এখন ব্যাপারটা হয়েছে কি যে আমরা গানের সাথে সাথে মিউজিক ভিডিও দেখার একটা ব্যাপার চলে আসছে গান শোনার সাথে সাথে আমরা দেখিও সো আমার গানগুলো রেডি আছে মিউজিক ভিডিও জাস্ট পেন্ডিং আছে দুইটা মিউজিক ভিডিও সহ নতুন বছরের শুরুতেই ইনশাল্লাহ পরপর কিছু গান রিলিজ দিব আর এর মধ্যে একটি গান লিখেছে বিশেষভাবে যে গানটার কথা বলবো কনা চৌধুরী আপু লিখেছে আর কম্পোজিশন করেছে হচ্ছে আমিরুল ইসলাম মানে থাকে না যে একটা গান যখন লিখে বা সুর করে জাস্ট ডেমো যখন আমাদেরকে পাঠানো হয় যারা আমরা গাই একটা ভালো লাগার ব্যাপার থাকে যে গানটা একদম খুব টাচি হলে মানে ইনস্ট্যান্ট ওইটা মাথায় কাজ করে যেন আমি এই গানটা একদম স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে গাইব একদম খুবই ভালো লেগেছে প্রথমেই এবং খুব টাচি একটা গান আমার খুবই ভালো লেগেছে গানটা ইনশাল্লাহ গানটা নিয়ে আমি খুবই আশাবাদী যে ভালো কিছু হবে বা দর্শকরা ভালোভাবে নেবে ইনশাল্লাহ বা তো কোন ধরনের গান গাইতে যেহেতু গানের অনেকগুলো ধরন আছে হ্যাঁ আমার কমফোর্ট জোন ইজ ফোক আচ্ছা ফোক খুবই পছন্দের একটা জায়গা ঘরানো বলবো ফ্যামিলিটা কবে থেকে শুরু হয়েছিল হ্যাঁ এটাই বলতে চাচ্ছি যে পারিবারিক দিক থেকে হয় না যে বাবা মা এক ঘরানার গান করে আমার এই এটাই বজায় রেখে চলে আসছে এমন কিছু না আমার বাবা মা সব ধরনেরই গান করে মার পুরাতন কিছু আধুনিক গান থাকে মা সেই আধুনিক গানগুলো পছন্দ বাট আমি একটু কেন জানি আলাদা ট্র্যাকে চলে আসছি মানে আমার ফোক গাওয়া হয় আচ্ছা যেহেতু জীবনের প্রথম যে গানটা আমি গেই ফোকের প্রতি আমার একটা আলাদা টান এসছে লালন সাইজির গান তো সাইজির গানটা দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি মিলন হবে কত দিনে আমার মনের মানুষের শনে আমার মনের মানুষের শনে মিলন হবে কত দিনে মিলন হবে কত দিনে আমার মনের মানুষের শনি আমার মনের মানুষের শনি চাতক প্রায়হর নিশি যে আছে কালো হব বলে চরণ দাসি হব বলে চরণ দাসি ও তা হয় না কপাল গুনে ও তা হয় না কপাল গুনে আমার মনের মানুষের শনি আমার মনের মানুষের শনি মিলন হবে কত দিনে 
আমার মনের মানুষের শনে আমার মনের মানুষের শনে চমৎকার অনেক ধন্যবাদ এ পর্যন্ত কতটি সিঙ্গেলস রিলিজ হয়েছে আপনার আমার বেশ কিছু কাভার সং আমি রিলিজ দিয়েছি কারণ যেহেতু আমার ওন ট্র্যাক একদম মৌলিক গান যেটাকে বলে বেশ কিছু গান আমার রেডি আছে বলেছি আমি অলরেডি আর আমি যেহেতু ফোক গাই ফোকের প্রতি একটা আলাদা টান থাকার কারণে হয়েছে কি যে হঠাৎ হঠাৎ করে কিছু ফোক গান এতই ভালো লেগে যাই যে এগুলো একদম কাভার হিসেবে মানে আমার গানের ঝুড়ি অ্যাড করে ফেলি যে না আমি এই গানগুলো কাভার করেছি বা আমার সংগ্রহে আমার গাওয়ার মধ্যে এই গানগুলো রয়েছে তো আমার বেশ কিছু কাভার সং রিলিজ হয়েছে ইতিমধ্যে বিগত কিছুদিন আগে শ্রদ্ধেয় বাউল শাহ আব্দুল করিমের মৃত্যুবার্ষিকী গেছে সেই উপলক্ষে পরপর দুইটা গান আমি কাভার রিলিজ দিয়েছি আর প্লেব্যাকে গান গাওয়ারও সৌভাগ্য আমার হয়েছে আমার মেন্টর বলবো যিনি পিন্টু ঘোষ দাদা চিরকুটে যিনি ছিলেন আপাতত আপাতত উনি চিরকুটে নাই বাট আমার ওনাকে কিন্তু চিরকুটের পিন্টু দাদা হিসেবেই কিন্তু চিনি সবাই পরিচিত সো ওনার মাধ্যমে আমার সুযোগটা হয়েছে প্লেব্যাকে গান করেছি দাদার সাথে একটা দেশের গান ছিল আমরা সবাই মিলে গেছি সো মানে গানটা বা মুভির গানে যে এতটুকু পার্ট হতে পেরেছি এটাও কিন্তু অনেক সৌভাগ্যের একটা বিষয় অবশ্যই প্লেব্যাকের বিষয়টা কেমন লেগেছে বা আপনার কাছে কি মনে হয়েছে অবশ্যই পার্থক্য আছে কারণ আমরা যখন নিজের মৌলিক গানটা গাই অবশ্যই মৌলিক গান শুধু না বলবো স্টেজ বলেন বা আদার্স সব ক্ষেত্রে হয় কি যে আমরা আমাদের বেটার পারফরমেন্স টলেজ দেওয়ার চেষ্টা করি আর প্লেব্যাকের বিষয়টা হচ্ছে কি যে এই সুযোগটা সবার ক্ষেত্রে আসে কারো একটু মানে দেরি করে আসে কারো হঠাৎ করে আসে তো আমারটা খুবই কাকতালীয় ছিল দাদা হঠাৎ করে আমাকে ফোন দিয়ে বলল যে তোকে একটা গান দিচ্ছি গানটা একটু উঠিয়ে ফেল আর গানটা দরকার আছে তোকে গাইতে হবে আমি তখনও জানতাম যে আমি প্লেব্যাকের জন্য গাচ্ছি এবং মুভিটা রিসেন্ট রিলিজ হয়েছে শ্রদ্ধেয় তৌকির আহমেদ পরিচালিত ফাগুন হাওয়া সো দাদা আমি যখন স্টুডিওতে গেলাম বলল যে গানটা গিয়ে ফেল আর তুই জানিস গানটা কেন গাচ্ছিস শুনলাম যে না দাদা তাহলে এটা প্লেব্যাকের জন্য গাচ্ছি তুই প্লেব্যাকের জন্য গাচ্ছিস গানটা দেন দাদার সহ আরও যারা অভিনয় করেছে সবারই একটা ইন্টারভিউ ছিল তো ওইখানে যখন দেখলাম যে না সঙ্গীত শিল্পীর যে তালিকাটা ছিল ওইটাতে আমার নামও আছে তো ওইখানে একটা এক্সাইটমেন্টের একটা ব্যাপার তো থাকেই যে না আমি গান করেছি বা মুভির একটা পার্টে যে আমার নাম আছে সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে অবশ্যই একটা ভালো লাগার ব্যাপার আর মুভিটা কিন্তু খুবই জনপ্রিয় হয়েছে সবার কাছে অনেকে দেখেছি একদম আমরা আরেকটি গান শুনব অবশ্যই আমার ফোকের মধ্যে থাকে না যে কিছু কিছু গান একদম খুবই পছন্দের গান প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম বলেন স্টেজ শো বলেন সব জায়গায় এবং আমার এই গানের রিকোয়েস্ট ম্যাক্সিমাম সব জায়গাতেই থাকে শ্রদ্ধা জীবন দেওয়া অনেক একটি গান কলিজাতে দাগ লেগেছে গানটি করছি কলিজাতে দাগ লেগেছে কলিজাতে গ কলিজাতে দাগ লেগেছে হাজারে হাজার আমার ওরে ভালোবাসার মই না পাখি এখন জানি কার আমার ভালোবাসার মই না পাখি এখন জানি কলিজাতে দাগ লেগেছে কলিজাতে গো কলিজাতে দাগ লেগেছে হাজারে হাজার হরি ভালোবাসার মই না পাখি এখন জানি চমৎকার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ইন্ডিয়ান বাংলা এবং দর্শককে যদি কিছু বলার থাকে প্লিজ দর্শকদের উদ্দেশ্যে এতটুকু বলার যে ফোক শুধু না যেহেতু আমরা মানে বাংলা গানই গাই এক কথাই এখন হয় কি যে অনেক ইংলিশ বা হিন্দি সব ধরনেরই গান শুনি সবার একটা রুচিবোধের ব্যাপার থাকে বাট আমার আমি যদিও অনেক ক্ষুদ্র একজন মানুষ তারপর আমার রিকোয়েস্ট এতটুকু যে আমরা বাংলা গান শুনবো আর অনেকে আমরা ফোক অ্যাকসেপ্ট করতে চাই না এখন একটু হয় যে ফিউশন করে আমরা গান করি সো ফিউশন আকারে হোক বা নর্মাল গান হোক সবার কাছে রিকোয়েস্ট যে আমরা বাংলা গান শুনবো বাংলা গান শুনি আর ইটেন বাংলাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আমাকে এই প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এইসব প্রোগ্রামের মাধ্যমে হয় কি যে নিজের কাজ বা সব কিছু সম্পর্কে একটু জানানো জানানো যায় অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে প্রোগ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা সবাই অনেক ধন্যবাদ সবাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের আয়োজনে আসার জন্য এবং চায়ের চমুকের পক্ষ থেকে অনেক শুভকামনা রইল আমরা বাড়ি যেতে যেতে আর একটি গান শুনবো তার আগে দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি দর্শক আজ এখানেই শেষ করছি দেখা হবে আগামীকাল নতুন কোন অতিথির সাথে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন 
देश के भलो बसुन चार चुमक एपिसोडो यूट्यूब डट कम स्लैश एट इन बांगला प्रोग्रामे गेले पे जा सबसक्राइब कर साथ ही थकबें आल्ला हाफिज शेष गान के फोक गानी गईब श्रोदेह दिलरूबा खान मैडम गावा पागल मन मन कैन अत कथा बोले चेष्टा कर मन कैन एत कथा बोले पागल मन मन रे मन कैन एत कथा बोले मन के आमार जत चाहे बुझाते मन आमार चाय रंग घोड़ा दौड़ते मन के आमार जत चाहे बुझाते मोहन आमार चाय रंग घोड़ा दौड़ते पागल मन रे मन कैन एत कथा बोले पागल मन मन रे और मन कैन एत कथा बोले